প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সব বিজ্ঞানের কতিপয় মৌলিক বিষয় সম্পর্কে তোমাদের ধারণা আরও সুদৃঢ় হয়েছে আজকের পরবে আমি অধ্যায় চার এর সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব প্রথমেই অধ্যায় চার যার নাম মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন লেনদেনের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় লেনদেনকে এ দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে আমরা বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নে এমনকি পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনীতেও দেখি চতুর্থ অধ্যায় ছাড়াও অধ্যায় নয় অধ্যায় বারো এবং অন্যান্য অধ্যায়ের প্রশ্নেও মূলধন জাতীয় ও মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি প্রদান আয় ব্যয় নির্ণয় এর বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয় এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য তোমাদেরকে কতগুলো উদাহরণ মনে রাখতে হবে যেমন এক মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি এ ধরনের প্রাপ্তিগুলো দীর্ঘমেয়াদী এবং অনিয়মিত যেমন এক মালিক কর্তৃক ব্যবসায় মূলধন বিনিয়োগ দুই অতিরিক্ত মূলধন আনয়ন তিন ব্যাংক ঋণ অথবা বন্ধক ঋণ অথবা গৃহীত ঋণ চার ঋণপত্র বা ডিভেঞ্চার বিক্রয় বা বন্ড বিক্রয় পাঁচ পুরাতন স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় ছয় বিনিয়োগ বিক্রয় দুই মূলধন জাতীয় আয় এই ধরনের আয়ের উদাহরণ খুবই কম যেমন এক পুরাতন বা অপ্রয়োজনীয় সম্পদ বিক্রয়ের মুনাফা বা লাভ দুই বিনিয়োগ বিক্রয়ের মুনাফা বা লাভ তিন মূলধন জাতীয় ব্যয় ব্যবসায়ের বা কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবহার উপযোগী স্থায়ী সম্পদ অর্জনের জন্য যেসব ব্যয় হয় যেমন এক ভূমি ও দালান কোঠা ক্রয় বা নির্মাণ দুই মেশিন বা যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং এর বহন খরচ ও সংস্থাপন মজুরি তিন আসবাবপত্র সরঞ্জাম মোটর গাড়ি সুনাম প্যাটেন ট্রেডমার্ক প্রভৃতি সম্পদ অর্জনের ব্যয় চার বৈদ্যুতিক সংস্থাপন ব্যয় টেলিফোন সংস্থাপন ব্যয় প্রভৃতি পাঁচ পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে টিভি ফ্রিজ গহনা তৈজসপত্র মোবাইল প্রভৃতি ক্রয় এখানে তোমাদেরকে আরও একটি বিষয় সতর্কতার সাথে মনে রাখতে হবে যে ব্যাংকে জমা রাখা বা অন্যত্র বিনিয়োগ যেমন শেয়ার করায় সঞ্চয়পত্র করায় এগুলো মূলধন জাতীয় প্রদান হলেও মূলধন জাতীয় ব্যয় হবে না এবার এসো জেনে নিই মুনাফা জাতীয় লেনদেনগুলো কোনো প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ ব্যবসায়ের দৈনন্দিন লেনদেনের বেশিরভাগই মুনাফা জাতীয় লেনদেন যেমন এক পণ্যদ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয় দুই বেতন ভাড়া বিজ্ঞাপন মনিহারি প্রভৃতি খরচ প্রদান তিন পাওনা আদায় ও দেনা পরিশোধ চার সুদ আদায় ও সুদ পরিশোধ পাঁচ কমিশন প্রাপ্তি ও কমিশন প্রদান প্রভৃতি এসব মুনাফা জাতীয় লেনদেন চার ধরনের প্রশ্ন হয়ে থাকে যেমন এক মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি কত দুই মুনাফা জাতীয় আয় কত তিন মুনাফা জাতীয় প্রদান কত চার মুনাফা জাতীয় ব্যয় কত মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি এবং মুনাফা জাতীয় আয়ের মধ্যে যেমন সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে ঠিক তেমনি মুনাফা জাতীয় প্রদান ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে দেখে নিন মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি ও আয়ের উদাহরণ পণ্য বিক্রয় পঞ্চাশ হাজার টাকা যার মধ্যে বিশ হাজার টাকা বাকিতে বিক্রয় এখানে প্রাপ্তি তিরিশ হাজার টাকা কিন্তু আয় পঞ্চাশ হাজার টাকা দুই সুদ প্রাপ্তি দশ হাজার টাকা যার মধ্যে দুই হাজার টাকা বিগত বছরের এখানে প্রাপ্তি দশ হাজার টাকা কিন্তু আয় আট হাজার টাকা তাহলে দেখা গেল মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি যতটুকু নগদে বা চেকে পাওয়া গিয়েছে ততটুকুই প্রাপ্তি হিসেবে গণ্য হবে কিন্তু মুনাফা জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে নগদে বা চেকে বা ধারে হতে পারে এবং শুধু চলতি বছরের আয়টুকুই মুনাফা জাতীয় আয় হিসেবে গণ্য হবে একইভাবে আমরা মুনাফা জাতীয় প্রদান ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে বলতে পারি যে নগদে বা চেকে মুনাফা জাতীয় প্রদানের সবটুকুই প্রদান হিসেবে আসবে কিন্তু মুনাফা জাতীয় ব্যয় হবে নগদে বা চেকে বা ধারে এবং শুধু চলতি বছরের অংশটুকু একটি উদাহরণের সাহায্যে দেখে নিই এক পণ্য করায় এক লক্ষ টাকা যার মধ্যে বাকিতে করায় চল্লিশ হাজার টাকা এখানে প্রদান ষাট হাজার কিন্তু ব্যয় এক লক্ষ টাকা দুই ভাড়া প্রদান পঁয়ষট্টি হাজার টাকা যার মধ্যে পনেরো হাজার টাকা পরবর্তী বছরের জন্য এখানে প্রদান পঁয়ষট্টি হাজার টাকা কিন্তু ব্যয় পঞ্চাশ হাজার টাকা এছাড়াও এ অধ্যায়ে আমরা বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের কয়েকটি উদাহরণ পাই যেমন এক ব্যবসা গঠনের প্রাথমিক খরচ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এক স্থান থেকে অন্য স্থান স্থানান্তরের ব্যয় নতুন পণ্য তৈরির পূর্বে পরীক্ষা ও গবেষণার ব্যয় নতুন পণ্যের জন্য অত্যধিক বিজ্ঞাপন খরচ এসব উদাহরণগুলো মনে রাখলে তোমরা সহজেই মূলধন জাতীয় মুনাফা জাতীয় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দিতে পারবে